Sáng ngày 23 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực 3 và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành liên quan, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực 3 và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 với mục tiêu tạo sự dịch chuyển mang tính bền vững từ phương thức chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ sang phương thức chăn nuôi tập trung với quy mô gia trại, trang trại, công nghiệp. Mục tiêu của đề án phần đầu đến năm 2025, đàn trâu đạt 115.000 con, đàn bò đạt 291.200 con. Giá trị sản xuất chăn nuôi đại gia súc tại các xã vùng 3 và bản đặc biệt khó khăn chiếm 40% tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Tỷ trọng sản xuất hàng hóa chăn nuôi đại gia súc trang trại, gia trại đạt 5-10% tổng sản phẩm ngành chăn nuôi. Các đại biểu dự hội nghị cho rằng, đề án được triển khai sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của quy định cho phù hợp với thực tiễn, xem xét bổ sung thêm các giải pháp về khoa học công nghệ trong cải tạo giống đàn đại gia súc, nâng cao năng lực phòng chống dịch, tăng đàn, xây dựng chuỗi sản xuất chăn nuôi gắn với tiêu thụ. Xây dựng cái chuỗi giá trị, chuỗi giá trị về chăn nuôi, chuỗi giá trị nhà máy, chuỗi giá trị về giống, chuỗi giá trị về sản phẩm, tức là rất nhiều cái chuỗi giá trị ở đây. Đấy. Và làm được điều này thì 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 thì, thì chúng ta mới giải quyết được cái được cái đầu ra. Dự thảo đề án khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và được tổ chức thực hiện sẽ phát huy khai thác tốt lợi thế về đất đai, lao động và các giống vật nuôi phù hợp ở các vùng sinh thái, nâng cao hiệu quả và gia tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đại gia súc, tạo sinh kế, an sinh và thu nhập cho người dân địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Việc truyền thông tập huấn nâng cao nhận thức của người dân là một giải pháp quan trọng được nhiều đại biểu đề cập. Theo quan điểm của tôi bây giờ ngay cái chuyện là sẽ ưu tiên lớn nhất của công tác truyền thông, công tác thay đổi tư duy, thay đổi tập quán như các bác nói. Mà muốn làm cái này thì không thể nói ra tha tha bất tuyệt trên hội trường được mà chúng ta phải có tập huấn về kỹ thuật, tập huấn về các kỹ năng rồi và cả cái hạch toán, cả cái thị trường rất nhiều cái chúng ta cần tập huấn. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo đề án được phản biện theo quy định.